নমস্কার অনলাইন এডুকেশন চ্যানেল থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের যে থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা আবার আপনারা দিতে চলে এসেছেন থার্ড ফেব্রুয়ারিতে সেই পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস নিয়ে আলোচনা করব তার আগে এখানে আপনাদেরকে বলে রাখি এনআইসির যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা অবশ্যই কিন্তু আপনাদের যে হল টিকিট বা অ্যাডমিট কার্ড সেই অ্যাডমিট কার্ডকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং এনআইসির যে রুলস রয়েছে সেখানে এনআইএস থেকে দেওয়া যে আই কার্ড রয়েছে সেই আই কার্ডকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং তার সঙ্গে একটা আইডেন্টি প্রুফ যেমন আধার কার্ড ভোটের কার্ড পেন কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স এই ধরনের যে আইডেন্টি প্রুফ রয়েছে সেই আইডেন্টি প্রুফ সঙ্গে নিয়ে যাবেন তো এগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আপনাদেরকে পরীক্ষার আগে এগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন এছাড়াও যে মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে সেটা হচ্ছে পরীক্ষাতে আপনারা কীভাবে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট নাম্বার আপনারা তুলবেন এবং অতি সহজেই আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস রয়েছে সেগুলোকে আপনাদেরকে ফলো করতে হবে প্রথমত আপনাদেরকে এখানে বলে রাখি সিবিএসসি তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত স্কুলগুলো রয়েছে সেই সমস্ত স্কুলগুলোতে আপনাদের পরীক্ষা হবে এখানে একটা সমস্যা আপনাদের যে পরীক্ষা সেন্টারগুলো অনেক টিচার্স রয়েছেন যেগুলো দূরে দূরে রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সময় মতো কিন্তু সেন্টারতে আপনাদেরকে পৌঁছাতে হবে যদি সম্ভব হয় একদিন আপনারা আগেই যে গিয়ে থাকবেন বা যদি আপনার সামনে পড়ে তাহলে আপনি কিন্তু সঠিক সময়ে পরীক্ষা সেন্টারে পৌঁছাবেন তারপরে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়েমার শিট সংক্রান্ত যে বিষয়টি অলরেডি আপনারা ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা একবার দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নিশ্চয়ই একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে যে ওয়েমার শিট কতটাই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের সকলের জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে হাতে সময় নিয়ে সঠিক করে ওয়েমার শিটকে ভরতে হবে ওয়েমার শিটকে সঠিকভাবে ভরবেন আপনারা অলরেডি ওয়েমার শিটকে অনেকবার ভরেছেন সেক্ষেত্রে ওয়েমার শিটের আশা করি কোনো রকমের ভুল আপনারা করবেন না তার কারণ কি ওয়েমার শিটে প্রচুর পরিমাণে ডাটা রয়েছে যেগুলোকে আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হয় তার জন্য অনেক সময় লেগে যায় তো সময়কে মাথায় রেখেই কিন্তু ওই ম্যাচটিটকে ফিল আপ করবেন এরপর আসছে যে কোয়েশ্চান্স পেপারের ব্যাপারে কোয়েশ্চান্স আপনারা থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা দিয়েছেন সেখান থেকে হয়তো কিছু কমন আসতে পারে বা নাও আসতে পারে সে কথা মাথায় না রেখে বা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চানের কথা মাথায় না রেখে আপনাদেরকে নতুনভাবে কিন্তু পেপারেশন নিতে হবে এই যে কয়েকটা দিন রয়েছে সেই কয়েকটা দিনের মধ্যে তো সেখানে আপনাদেরকে আমি বলবো যে কীভাবে আপনারা করবেন আপনারা চ্যানেলতে আসবেন অনলাইন এডুকেশন চ্যানেল চ্যানেলতে আসার পর এখানে প্লে লিস্ট দেখতে পাবেন প্লে লিস্টতে দেখতে পাবেন যে কোর্স ফাইভ জিরো সিক্স বলে একটি মানে ফোল্ডার রয়েছে সেখানে আপনারা কোর্স ফাইভ জিরো সিক্সের সমস্ত সাজেশন পেয়ে যাবেন পুরো ইউনিট অনুযায়ী সাজেশন পেয়ে যাবেন যেখানে কিন্তু আপনারা হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পেয়ে যাবেন এর আগের যে পরীক্ষা রয়েছিল সেই পরীক্ষাতে আপনারা নিশ্চয়ই যারা দেখেছেন ভিডিও বা যারা ফলো করেছিলেন অবশ্যই কিন্তু অনেক প্রশ্ন কমেন্ট মানে কমন পেয়েছিলেন আমাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে পরীক্ষার পর অনেকেই কমেন্ট করছিলেন বা হোয়াটসঅ্যাপও করছিলেন যে স্যার আমি প্রায় নাইনটি পার্সেন্টের মতো কমন পেয়ে গেছি তো সেক্ষেত্রে আপনারা বলবো যে যে সাজেশনগুলো দেওয়া রয়েছে বা এখানে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে সমস্ত ইউনিট অনুযায়ী তো এই ইউনিট অনুযায়ী আপনারা যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করবেন এখানে আপনাদেরকে বলে রাখি যে প্রশ্নের উত্তর আপনারা এই ডিএলএর যে পিডিএফ রয়েছে সেই পিডিএফতে আপনাদের পেজ নাম্বার দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটি ভিডিওর এখানে যে ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই ভিডিওর নিচে আপনারা দেখতে পাবেন ডেসক্রিপশান সেই ডেসক্রিপশানতে আপনাদের পিডিএফের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেই পিডিএফকে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর আপনারা এই যে পিডিএফ রয়েছে এনআইসির পিডিএফ সেই পিডিএফে দেখতে পাবেন যে পেজ নাম্বার সেই পেজ নাম্বার অনুযায়ী সমস্ত উত্তর দেওয়া রয়েছে এবং এই এখান থেকেই আপনারা পড়বেন এখান থেকেই আপনারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আপনারা উত্তর আপনাদের খুঁজতে কিন্তু অনেক কম সময় লাগবে আপনারা এই কয়েকটা দিন হাতে সময় রয়েছে সেই কয়েকটা দিনের মধ্যে কিন্তু আবার আপনারা একবার এই যে থার্ড সেমিস্টারের যে সমস্ত পাঁচশো ছয় এবং সাথে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখে যাবেন এখানে যে প্রশ্নের প্যাটার্নের কথা বলা হচ্ছে সেই প্রশ্নের প্যাটার্ন তো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে আপনাদের ছটা পাঁচ নম্বরে করতে হবে এবং দুটো দশ নম্বরে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে সময় আপনাদের কিন্তু অনেক বেশি লেগে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এখানে বলবো যে আপনাদের কাছে কমন আসুক না আসুক কিন্তু আপনাদেরকে সমস্ত প্রশ্ন করে আসতে হবে এডুকেশনাল সাবজেক্ট যেখানে আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে নিজের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে কিন্তু আপনি সেই খাতার মধ্যে তুলে ধরতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই থাকবে যেহেতু আপনি একজন ক্লাসে পড়াচ্ছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি অনেক প্রশ্নের উত্তরই তৈরি করতে পারবেন তো এক্ষেত্রে তো আমি বলবো যে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো থাকবে বিশেষ করে এখানে যেটা সব থেকে জটিল বিষয় সেটা হচ্ছে ছটা করা পাঁচ নম্বরে যে ছটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একটু জটিল মানে
কম মানে অতটা অসুবিধা হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলবো যে একটু প্র্যাকটিস করুন লেখাকে এক যাতে আপনাদের আরও একটু বেশি স্পিডে আপনারা লিখতে পারেন এবং উত্তরের যে সাইজ সেখানে বলবো যে যদিও ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে এনআইসির যে প্রশ্নপত্র থাকে সেখানে ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে যে এই কিছু ওয়ার্ডের মধ্যে আপনাদের করুন তো সেই ওয়ার্ডের লিমিটকে ফলো করবেন তার থেকে যদি সম্ভব হয় তো একটুকু বেশি করে লেখার চেষ্টা করবেন সেখানে মানে পাঁচ নম্বরের যে উত্তরগুলো রয়েছে সেখানে দেড় থেকে দু পাতার মতো লিখবেন বা যদি আর একটু বেশি লিখতে পারেন এবং যেগুলো দশ নম্বর থাকবে সেগুলোকে তিন থেকে চার পাতার মধ্যে উত্তর করবেন মানে বিএড বা ডিএডের ক্ষেত্রে একটু যদি বেশি লেখেন সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই একটু আপনার অ্যান্সার্সের মধ্যে থাকে সেখানে যদিও ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে কিন্তু সেই ওয়ার্ড লিমিটের মধ্যেই লিখতে হবে তার কোনো মানে নয় আপনি যদি একটু বেশি করে লিখেন সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু অ্যান্সার্সের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই তাই বলবো যে টু একদম পুরো টু দি পয়েন্টের থেকে একটু যদি বেশি করে লিখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনার মনে হচ্ছে একটু আপনারা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবেন তো যাই হোক আপনারা মানে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরকে অ্যাটেম্প্ট করার চেষ্টা করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মানে সমস্ত বিষয়টিকে কাভার করবেন এবং সমস্ত বিষয়কে সঠিক অ্যান্সার দিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এম সিকিউর ব্যাপারে এম সিকিউর যতই সাজেশন করুন যতই কিছু প্রশ্ন নিয়ে যান সেখানে কিন্তু এম সিকিউর কমন পাওয়া কিন্তু খুব জটিল আমরা এর আগে যে ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়েছিল তখন আমরা সমস্ত স্বয়ংয়ের কোয়েশ্চেন্সকে অ্যাটেম্প্ট করেছিলাম তাছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইউনিট অনুযায়ী আমরা শর্ট প্রশ্ন করেছিলাম ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা গিয়েছে যে দুটো থেকে তিনটের বেশি কিন্তু কমন আসে না সমস্ত এম সি কিউ কোয়েশ্চেন্সকে কিন্তু আপনি কোনো রকমভাবেই কমন পাবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু সেই এম সিকিউর ক্ষেত্রে একই রুলস ফলো করতে হবে আপনার যেটা নিজস্ব ধারণার মধ্যে সঠিক উত্তর মনে হবে সেই উত্তরকে আপনি করবেন মোট কথা যে দশটা এম সি কিউ থাকবে সেই দশটা এম সি কিউ কিন্তু আপনাকে করতে হবে এখানে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে হলো যে আগের পরীক্ষাগুলোতে আপনারা হয়তো কিছু হল কালেকশানের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন কিন্তু এই পরীক্ষাতে আশা ওইটা আশা করবেন না যে আপনার ওই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা পাবেন কারণ সিবিএসসি তত্ত্বাবধানে এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা থাকার মানে থাকবে না এটাই আপনারা মাথায় রাখবেন এবং সেই ভিত্তিতে আপনারা কিন্তু প্রিপারেশান নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাবেন তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি অনেকটাই হেল্পফুল হয়েছে পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা যাবে আপনাদের থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা যাতে আরও ভালো হয় তার জন্য আমি কামনা করছি এখানে শেষ করছি ভিডিও বাই বাই